Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, Miss. How are you? Este, buenas noches, teacher. Hello, how are you? Muy bien. Este, quería comentarle que siempre que entramos a, a Zoom, ya cuando nos ponen grupito, este, me, me saca automáticamente y ya no me deja entrar a la plataforma. ¿La saca del, del grupo o la saca totalmente de Zoom? De totalmente de Zoom. Really? All right. That's new. ¿A alguien más le pasa así, everybody? Buenas noches. Bueno, normalmente sí saca como un momentito del grupo, pero automáticamente luego se vuelve a, a entrar a la sala. Luego, de igual manera, de salirse de la sala, entra uh -huh. a la clase normal. Pero sí, son un par de segundos nada más. Uh -huh. Ya, yeah. ok, hagamos algo, sí, de, porque siempre tenemos, a I mí, mean, no puedo dejar de hacer la práctica en los grupos porque pues entonces no van a poder tener la oportunidad de practicar el speaking, así que hagamos algo, si de repente ustedes al entrar a los grupos Zoom los saca, pues intenten entrar nuevamente y yo los voy a volver a añadir a los grupos, ok, y no importa cuántas veces haya que hacerlo, siempre los voy a tratar de unir a los grupos para que ustedes no se queden sin practicar. All right. A veces es cuestión de conexión, porque a veces cuando la conexión falla un poquito es que nos da ese inconveniente. Así que, please, si les genera ese problema, siempre que lo saque, intenten entrar nuevamente y yo los voy a volver a unir a los grupos. ¿Ok? Para que no se queden sin practicar, porque si dejamos de hacer los breakup rooms, pues entonces ya no vamos a tener como ese speaking y pues al final eso es lo más importante de la clase, que ustedes puedan pues hablarlo, ¿ok? Así que esperemos que ya no les siga dando ese inconveniente, pero repito, si de repente lo saca de la sesión, entren nuevamente y yo los vuelvo a unir, ¿ok? Very good. Ok, welcome everybody, welcome to the class. I'm really happy to see you here. It's Friday. Good evening, Miss. Good evening. How are you? How do you feel today? I am fine. Thank you. Excellent. Very good. Yeah. A ver, it's Friday. ¿Algún plan para el fin de semana? Ajá. Uh -huh. ¿Qué hacen los fines de semana normalmente? Work, work, work. Work. <laughs> oh, my goodness. Only work. ¿Y los demás? Any plans for the weekend? Anything? No? Only work? Okay. Go to the park. Go to the park? Yeah. Sunday. Sounds good. Sounds good. What else? Anything else? Sleep, maybe? Sleep a lot? What? Yes, each head. Ah, excellent. Very good. Yeah. All right. So, everybody, espero que el weekend puedan descansar un poco. Ok. Así que para recargar energías y iniciar, pues, con toda la siguiente semana. All right. It's Friday. Estamos terminando nuestra primera semana. Ok. Así que esta semana ya es viernes. Ya tendríamos que estar terminando la unidad número uno de la plataforma, ¿ok? Ya les voy a mostrar cómo va su progreso y aquí en la clase vamos a practicar algunos de los ejercicios que aparecen en la plataforma para que no quede ninguna duda de cómo realizarlos, ¿ok? Así que, everybody, let's start. I'm going to start the class. Let me check attendance. When you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. 
present. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Present teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Okay. Germán Gustavo Ramírez. Present. Thank you. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Ok, Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present teacher. Thank you. Jose, eh, sorry, Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Um, Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Present teacher. Very good. Eh, Lady Suleima Quintanilla. Present teacher. Thank you. Lisette Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sousa. Present teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdán. Present teacher. Thank you. And Janira Gerardine Arana. Okay, very good. Let's start, everybody. A ver, ¿cuál fue el tema que vimos ayer? What was the topic that we studied yesterday? Do you remember? Simple present. Simple present. Yes. ¿Se acuerdan, everybody, del simple present? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. Excellent. Okay, estuvimos viendo simple present, affirmative, simple present, negative forms. So, vamos a continuar practicando el simple present. Así que si hay dudas, tell me. La idea es que este día podamos repasar completamente el simple present, ya que la próxima semana iniciamos la unidad número dos. ¿Ok? Y ya en la unidad número dos, vamos a siempre usar el simple present, pero vamos a incluir nuevos temas, nuevo vocabulary. Y si aún no dominamos el simple present, se nos va a hacer un poquito más difícil. Así que la idea es que este día el simple present quede totalmente dominado. ¿Ok? So please, if you have questions, just let me know. Now, let me start sharing the presentation. Can you see the PowerPoint presentation? Yes? Yes. yes Excellent. Yes. Okay. So today is October 20th. Okay. This is the last day of the week number one. And this is the topic. Review and practice the simple present. Okay. This is our class objective. I need a volunteer, please, for reading the objective. A volunteer, please. Only one. Thank you. Go ahead. Oh, sorry, sorry. Class objective. At the end of the class, participants will be able to use it simple present in affirmative, negative, and question. Thank you. So that's the idea. The idea is that at the end of today, we can speak perfectly in affirmative, negative, and also in questions, okay? Well, let's start with a quick review. Yesterday, we practiced affirmative, in negative sentences, 
Y estudiamos un poquito de cómo hacer las oraciones en negativo cuando estamos hablando en terceras personas. So, for example, si yo digo, um, I don't eh, drink soda, ¿cómo sería esto si en lugar de I dijera she? ¿Puedo decir she don't drink soda? No. What is the correct one? She doesn't. She doesn't. She doesn't. Ah, very good. She doesn't. Y Dream. necesito agregarle la letra S al verbo. Si yes. Es... Yes. ¿Seguro? Eh, si es negativo. No. 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 no porque tenemos el auxiliar. Perfect. Listen, everybody. Y eso es uno de los errores que estuve revisando en las oraciones que enviaron ayer. Recuerden que vamos a agregarle la letra S cuando la oración es en afirmativo. afirmativo. Por ejemplo, si yo digo, she drinks soda, yes, necesito la letra S. Pero si es en negativo, she doesn't drink soda, aquí ya no necesito la letra S. Porque, como sus classmates mencionaron, ya tengo el auxiliary. Y básicamente el auxiliary es como el que absorbe los cambios. ¿Ok? Así que, she doesn't drink soda. ¿Entendido? Everybody. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. So, yesterday estuvieron practicando estas questions con sus classmates. Así que espero que las hayan practicado porque los voy a entrevistar. Let me pick someone. Vamos a ver, vamos a elegir a... Jacqueline Sánchez. Hello, Jacqueline. Hello, teacher. Jacqueline, tell me, activities you don't do in the morning. Mm -hmm. Can you give me examples? Activities you don't do in the morning? No idea? Okay, don't worry. Um, Miss Paola Tobar will help you. Hello, Paola. Hello, teacher. Paola, activities you don't do in the morning. I don't mm, listen to music. Very good. I don't listen to music. Sounds good. What else? Another activity? I don't go to the um, bank. Okay. Bank. bank. Okay. Bank. Very good sentence. Okay, Paola, pick one of your classmates. Pick someone. Really? I'm sorry. Dije que eligiera a alguien. Yeah. Uh huh. William. William. Hello, William. Good evening, teacher. William, activities you don't do on Sunday. Um, I don't sleep on Sunday. Uh, really? Yes. Okay. Yes. <laughs> <laughs> uh, I don't uh, swim in Sunday. Swim. Uh, swim. Sorry. Ah, uh, okay. I don't Good. swim in Monday. On Sunday. <laughs> <Sorry>. <laughs> okay. Very good sentences. William, pick someone, please. Uh, okay. Uh, Mr. Charles. Sorry. <laughs> <laughs> ok Ya <Yo> sabía yo <laughs> No, pero es que Carlos quería practicar Yo sé que él quería ser volunteer Sí, se le nota <laughs> Ok, Carlos Activities your supervisor Doesn't do in the job I don't 
read report. Ok, en este caso, como estamos hablando de supervisor, vamos a decir I o voy a decir he o she. Uh -huh. Uh -huh. I, I don't. Ok, eh, su, super, su supervisor is she o he. Eh, ah, ok, ya comprendí. Okay. Eh, she. No. Quiero ver, sí, hay she y he, pero entonces he doesn't, eh, super, he doesn't um, read reports. Ok, she doesn't read reports. Read report today. Ok, okay. ¿qué más? What else? Eh, she doesn't. Eh, um, Grey reports. All right, right. In before. the morning. Okay, sounds good. Sounds good. Very good sentences. If you pay attention, everybody, cuando hablamos del supervisor, estamos hablando de alguien más. Por lo tanto, el auxiliary is doesn't. She doesn't. Or he doesn't. Very good. Carlos, pick someone, please. Miss Altagracia. Okay. Hello, Miss. Hello, teacher. Okay. Vámonos a las oraciones in affirmative. Activities you do in your free time. In your, sorry? Free time. Ah, okay. I, I do, I, sorry, I, I read a book. Mm -hmm. I play a game. I watch TV. I go to the cinema. I walk morning. Sounds good. I do exercise. A lot of <laughs> little things. Yes, yes, very good. Excellent. A lot of sentences. Very good job. Okay, Miss Altagracia, pick someone, please. Um, Esmeralda. Okay. Hello, Esmeralda. Hello, Miss. Ok, Esmeralda, affirmative sentences. Quiero que piense in your best friend. Activities your best friend does at home. Ok. Uh -huh. eh, the friends. Uh -huh. Your friend, your best friend. Ok, entonces, she doesn't, ok, she doesn't uh, work, she doesn't work, yes, ok, ahora, ¿Otra? In, yes, pero ahora en afirmativo, afirmative, algo que sí haga, ok, She doesn't white, white TV. Ok, pero ese es negative, porque dice doesn't. La idea es que me diga una oración en afirmativo. Remember que las oraciones en afirmativo es como, por ejemplo, si yo dijera, ah, my best friend watches TV. Ah, my best friend drinks coffee. So, okay. Uh -huh. okay. My, my best friend eh, eh, pupusas. Ah, very good. Eat. So, si estoy hablando de my best friend, voy a decir my best friend eats or my best friend eats. Ok. My best friend eats eh, pupusas. It's pupusas. Yes. 
Remember, hay que agregarle la letter S. Perfect. Uh, Miss Esmeralda, can you pick someone, please? Eh, mi Lick Sosa. Okay. Miss Sandra Sosa, hello. Hello. Okay, I think she cannot answer in this moment. Okay, let me ask to Mr. Johnny Lopez. Hello, Mr. Johnny, are you there? Hi, teacher. Johnny, activities you don't do at night. I don't play soccer. Mm -hmm, very good. What else? I don't watch TV. Mm, okay, pretty good. I don't run. You don't run, yay. <laughs> okay, very good sentences. Okay, everybody, excellent job. So, si se fijan, la idea es que podamos decir oraciones tanto en afirmative como también en negative, okay? Así que, everybody, be careful, be careful. Hay que tener cuidado. Cuando sean terceras personas, ¿cuál va a ser el auxiliar? Doesn't. Doesn't. That's correct. Excellent. Okay, everybody, let's continue. After practicing those questions, vamos a practicar un poquito un ejercicio de la plataforma relacionado con este tema. Así que vámonos al ejercicio de la plataforma de exercise number four. ¿Ok? ¿Can you see the platform, everybody? Yes. Yes, teacher. Excellent. Ok, look at this one. We need to choose the correct answer. These sentences are in negative. For example, if I'm talking about Mario, can I say Mario don't like working on Saturdays? Is that correct? No. No. So what is the correct one? Doesn't. Okay. Doesn't. Mario doesn't like working on Saturdays. Everybody, do you agree? <clears throat> yes. Yes? Yes. Yes. Okay, teacher. very good. Now, I will be asking individually. Let me pick someone. Ta -da 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 -da. Germán Gustavo. Hello, Guzma uh, Germán. Hi, teacher. Okay, Germán, number two. My friends, what is the correct negative form? My friends. Uh, um... Um, don't eat. Don't eat lunch together. Everybody, what do you think? Is that correct? Yes. Yes. yes? ¿Por, qué no digo, ¿Por qué no puedo decir doesn't? En este caso, estoy hablando de my friends. Son terceras personas. Son terceras personas plural. Ah, look at this, everybody. Aquí tenemos plural. plural. So, si es plural, mm -mm, ya no aplica. ¿Ok? Porque es como que si estuviésemos hablando de ellos. Exactly. Así que la respuesta correcta es my friends don't. Very good job. Okay, Germán, can you pick someone, please? Can you repeat, teacher? Pick someone. Elija a alguien. Pick someone. Mm, Lizette. Okay, hello, Miss. Hello, Miss. Okay, number three. What is the correct negative form? Julio and Pedro. Don't write. Don't write? Correct. Okay, everybody, what do you think? Yes, don't write. Yes, teacher. Are you sure? Yes, teacher. Yes, definitely. Okay, Lisette, can you pick one of your classmates, please? 
Okay, Mr. Christian. Okay, hello, Christian. Hello. Christian, number four, what is the correct answer? My sister. My sister, Sofia. Uh, me, come on, no. Have no? Have not a car? Are you, are you sure? Segura? Are you sure? Espera, eh, espera. <laughs> Mi hermana. Bueno. Remember, it's negative. Ah, es una tercera persona. Don't, doesn't have. Ah, very good. Everybody? Doesn't have. Is that the correct answer? Yes. Yes. Remember, si queremos hacer una oración en negativo, siempre vamos a necesitar el auxiliary. Ya sea que sea terceras personas o no, siempre va el auxiliary. Lo que va a cambiar es que a veces el auxiliary va a ser don't y a veces el auxiliary va a ser doesn't. Pero siempre va el auxiliary. Christian, pick someone, please. Eh, sería, quiero ver. Ah. Jorge Alberto. Thank you. Hello, Jorge. Hello, hello. Mr. Hello. Jorge. Okay, Jorge, number five. What is the correct answer? My father and I. I don't play soccer on Kiwa. Weekday. La cosa, lo siento. <laughs> Weekday. No, sé por qué le... no don't play. <laughs> don't play o don't, don't play. play. Don't play? Don't play. Okay, everybody, what do you think? Is that correct? Yes, yes, yes teacher. Okay, yes. Yes. good job, excellent. So everybody, this is a way that we can answer the exercise number four. Ahora bien, al final de la clase vamos a resolver el ejercicio de la tarea número cinco. Solo recordarles, everybody, que pues hoy estamos terminando la unidad, estamos terminando la primera semana, por lo tanto, les voy a mostrar cómo va su progreso en la plataforma, ¿ok? Recuerden que cada viernes voy a actualizar sus notas. Significa que cada viernes ya tendríamos que tener terminada la unidad que corresponde a esa semana. En este caso, la unidad que tendríamos que haber terminado o estar ya a punto de terminar es la homework one, que sería la homework de la semana número uno. En este caso, quienes ya están a punto de terminar, vamos a ver, Miss Altagracia Ramírez, 80%, super good, a punto de terminar. Carlos Rodolfo Flores también, 80%, ya poquito le falta. Cristian, eh, 40%, very good. Tengo Edgar Eliseo, 100%, ya terminó, de hecho ya terminó toda la plataforma, así que very good job, excellent. Um, ¿Quién más? Tenemos... Jacqueline, 100%, ya terminó también, excelente. Johnny Ismael, 80%, very good, ya casi termina la unidad. Ah, por ahí tengo unos 20%, estamos algo bajos, pero Carla, Kenia, Enviset, 40%, very good job. Y por acá tenemos... Miss, Miss, este, acabo de ver algo. Yes. Eh... Este, ahí le aparece Manuel Avilés, me pareció ver. Uh -huh. Y él, yo le mencioné a la Liga Echeverría que él ya no está en la empresa. En lugar de él está, tenía que quedar Lady, pero ya veo que vamos a tener de nuevo ese problema. Mm. Let me check. Por ahí como que alcancé a ver a... Ahí, one? correcto, ese, él okay. no, 
en ese caso, ¿ese usuario tendría que ser eliminado? Correcto, yo, pero eso ya les mandé correo sobre eso, mis, pero uh -huh. no lo están haciendo, pero tal vez me ayuda ahí para que no le parezca, porque si no va a parecer que no está eh, participando en, en el curso. Ok, en uh -huh. ese caso lo primero que vamos a revisar es que no esté en la lista de asistencia, okay. porque si no está en la lista de asistencia, más que todo la lista de asistencia es como la oficial, es la que cuenta. De aquí de la plataforma, yo lo ah, okay. único que hago es tomar las notas. Y estas notas es las que yo paso a la lista de asistencia. Entonces, ya sea que aparezca aquí en la plataforma o no, al final, si esa persona no está en la lista de asistencia, pues no importa. ¿Ok? Pero sí, ten, tienen que asegurarse, everybody, que Perfect. todos sí aparezcan en la plataforma. Los que sí van a estar, que sí estén en la plataforma, porque de lo contrario, pues no van a tener notas. Y si no tienen notas, pues no van a pasar. Así que ahí sí, los que sí tienen que estar, por favor, asegúrense de empezar a trabajar en la plataforma. Si alguien tiene problemas para ingresar a la plataforma o aún no han podido ingresar, tell me y yo les puedo ayudar para verificar qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien, sigamos por acá. Nidia Araceli, 100%. Ya terminó la unidad. Very good job. Paola Guadalupe, 80%, excellent. Then I have Sandra en mi Soraya, 60%. Vamos bien. And well, that's all. Algunos tengo que todavía no han iniciado la unidad, aún no han iniciado los ejercicios. Así que, everybody, please, tratemos de avanzar. ¿Ok? Repito, cada viernes yo actualizo las notas. Así que eh, la idea es que usemos la plataforma como una herramienta extra para que ustedes practiquen, ¿ok? Yo sé que el tiempo es limitado, yo sé que ustedes pasan bien ocupados, pero no quiero que dejen la plataforma como que para el último día, ¿ok? Se les va a acumular y es mejor si van haciendo el ejercicio. Por ejemplo, si se fijan aquí en la clase, vamos resolviendo algunos ejercicios lo que podrían hacer es que cuando yo les diga, ok, vamos a trabajar en la plataforma, ustedes ten, tengan la plataforma lista y lo vamos resolviendo juntos. Así ustedes usan el tiempo de la clase para ir resolviendo los ejercicios. ¿Ok? Para que logremos avanzar y que no se me atrasen. Please. Para los que no han empezado a trabajar, necesito que lo empiecen a hacer, ya sea hoy o el fin de semana, para que se pongan al día. ¿Entendido? Everybody, preguntas con respecto a la plataforma? Questions? No? Perfecto. Ok, very good. ¿Todos están en la plataforma? ¿Ya todos ingresaron o hay alguien que todavía no esté en la plataforma? Este, a mí me dio el problema ese del mismo, del, del nombre ese del señor. Entonces, ese es el problema que le digo, Miss. Okay, este, hagamos... Aparece como que él está en el curso y es Leighton. Entonces, pero ese proceso yo lo ah, hice ya entiendo. desde el este... inicio de. Déjeme ver si entendí. El nombre de Manuel Alberto no tendría que decir Manuel, sino que tendría que decir Leighton. Leighton. Ah, ok. Leighton Suleima. Vaya, let me o see. Sea, así, y, pero eso ya lo solicité y. No si no, worries. va a volver a salir el, el, el diploma a nombre de él y él ya no uh -huh. está. O sea, yeah. Leighton ya terminó el módulo, el primer. Vale, hagamos, hagamos algo. Voy a, re, voy a revisar si hay una posibilidad, ya sea que se le vuelva a enviar un usuario a Leighton para que ella tenga su propio usuario y que no tenga que aparecer con otro nombre, ¿ok? Y ver cómo podemos resolverlo lo más pronto posible. Pregunta, Leidín, si usted entra a la plataforma, ¿usted tiene acceso, aunque sea con ese nombre, pero puede ingresar? No, porque me dice de que es como que volviera al principio de nuevo. Me dice de que, no, que tengo que ponerle la contraseña uh -huh. del correo de él, cosa que yo no tengo. Yeah, absolutely. Vaya, voy a tratar de solucionarle esto lo más pronto posible, ya sea, yo creo que la mejor opción es que le creen un nuevo usuario que sea propio de usted, ¿ok? Así que voy a tratar de solucionarlo. Uh -huh. Así que cuando tengamos solucionado, pues yo le aviso, no worries. Este, o sea, mis que hoy otra vez 
soy hombre. <risa> no, don't worry, don't worry. Lo que pasa ah, es bueno. que tenemos un fantasma en la clase, así que, <risa> yeah. But don't worry, don't worry. Vamos a tratar de solucionarlo lo más pronto posible. ¿Ok? Very good. Ok, everybody. Now, let's continue for the topic that we have for today. Vamos a continuar practicando el simple present. Y vamos a practicar la daily routine. La idea es que podamos practicarlo en affirmative, en negative, en questions, tanto en primera persona como también en terceras personas. ¿Ok? Can you see the presentation, everybody? Yes? Yes. Excellent. Yes. Okay, I have some questions for you. Look at this one. Si yo les digo, what do you do in the morning? Estamos hablando de daily routine. A ver, everybody. What do you do in the morning? Ajá. Uh -huh. ¿Alguien? ¿Cómo contestaríamos a esta pregunta? What do you do in the morning? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Es lo que hago en la mañana? O no? Ajá, exactly. A ver, volunteer. What do I you take a morning? shower. I take a shower. Very good. ¿Qué más? I get up early. I get up early. Very good. What else? Brush my hair. I brush my teeth. Very good. I go to the work. I go to the work. That's a good sentence. So I drink a coffee. I drink coffee, definitely. Now listen, vamos a practicar estas questions con su classmate. Para esta actividad solo tenemos cinco minutitos, así que quiero que ustedes hagan estas preguntas con sus classmates y las vayan respondiendo. Pero ojo, quiero que por lo menos me den tres oraciones o tres activities por cada pregunta. Por ejemplo, what do you do in the morning? Díganme por lo menos tres oraciones. I wake up early, I take a shower, I drink coffee. Perfect. Y luego su classmate va a responder la misma pregunta, dando siempre por lo menos tres oraciones. Si su classmate solo le dice una oración, díganle What else? <laughs> Tell me more. Porque a veces nos acomodamos. Solo decimos una oración y ya está. No, tratemos de hablar un poquito más. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes. Sure. ¿Cuántas oraciones vamos a dar? Three. 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 Excellent. Les voy a mandar las questions on WhatsApp's group para que todos la puedan ver. Y vamos a ir a los breakup rooms. Si alguien tiene problemas con los breakup rooms, ya sea que los saque de la sesión o que los saque de los breakup rooms o que no puedan entrar, me avisan y yo los voy a volver a meter al grupo. ¿Ok? Si alguien se sale, no worries, solo traten de volver a entrar y yo los vuelvo a unir. I already sent the questions on WhatsApp's group. A partir de este momento, Spanish queda prohibido, everybody. ¿Ok? Sé que algunos de sus classmates son oyentes, así que de repente si están en un grupo donde todos son oyentes y nadie les responde, me avisan para yo cambiarlos de grupo. ¿Ok? ¿Todos listos? ¿Ready? ¿Yes? Yes. yes. Excellent. Always. That's the attitude. Ok, let's go to work. Enter. Enter to the breakup rooms. Hi. Hi. Eh, ¿Quién empieza? ¿Les pregunto yo o me preguntan? A mí? Empieza si quieres. What do you do in the morning?
¿Usted me puede ver? I wake up at 6 a.m. Mm -hmm. ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Me escuchan? La ducha. Um, hay breakfast. Okay. What do you do afternoon? Um, I. ¿Cómo se dice almorzar? Almorzar. I have lunch. Lunch. Ah, okay. I have lunch. Eh, teacher, ¿y eso sería en el trabajo o como rutina? Cualquier día. Ah, ¿en qué cuestión están? A dos. En la segunda. Ah, what do you do in the afternoon? Ah, es opcional. Si ustedes quieren decir cuando están en el trabajo o cuando están en su casa, como ustedes deseen. Ah, ok. Eh, la otra sería listen to music. Um, y tomar la ducha, no sé cómo se dice. Take a shower. Ah, sí. Y and te, take a shower. Okay. Do you do on mon, Mondays? ¿Qué haces tú los lunes? O los, no, los. Mondays. Sí, los... sí lunes. I check in May. And los lunes, I go to the work. Okay. Siempre serían tres preguntas, tres respuestas. Yes. Creo que no I check. Hey. I check a report and and I listen to music. No sé qué más decir. <laughs> Vamos a la otra. What do you do on Sunday? Esta sí es domingo. No los escucho. Estamos redactando ahorita, mis. Eh, una consulta, si yo quiero decir I drive, go to digamos que yo manejo ya en la tarde para mi casa tengo que decir I drive, go to my house o solo I go to my house pues si quiere decir que maneja podría decir simplemente I drive to my home ah ok, ya no es necesario que diga que voy para la casa I go, no. I drive To my home. To my home. Ah, ok. But listen, recuerden que ahorita, everybody, no es necesario que lo escriban. La idea es que lo hablen. Por eso, ah, no lo hagamos solo speaking. Yo pensé que la íbamos a, a, a redactarla. <risa> o sea, que nosotros redactándola estamos. No, everybody, don't worry. Ah, okay. Slow speak, please. Go ahead. Ok. Ok, entonces. Repeat, Mrs. Ok. <risa> Miss Soraya, 
What did uh, you in the morning? In the morning, I take a shower. Okay. I drink coffee. Okay. I sleep early. Okay. Miss Lisette. Number two. Yes. Oh. What do you do what in the afternoon? You... Ah, okay. Okay. I cook my dinner. I wash the dishes. Yeah. I study English. Okay. Question um, number three. Eh, me pregunta ahí, Soraya. Number three. Number three, what do you do on Monday? Eh, I write a report in the world. Um, I mm, I organize organize yeah. I organize en el trabajo Ah, perdón, perdón Ay, no practiqué <laughs> Ajá One, one activity um, ¿Cómo sería? ¿Cómo, cómo, cómo coordinar? Ah, uh, no sé. Uh, organize. Organize. Organizar. Ajá. Uh -huh. Or you can say coordinate. Yes, teacher. Uh -huh. okay. uh, organize. Prepare. Prepare. ¿Qué más? What else? Oh, okay. Hello, teacher. <laughs> Creí que era el compañero. Sorry. <laughs> now, question. What do you do Ask on question. Sunday, teacher? <laughs> you have Ask me question. Yes. Yeah. Ask me question. Ah, okay. What do you do in the morning, no, Miss Sosa? I get up early. I get up early. Okay, what do you do in the afternoon, Miss Sosa? I check sleep in the world. Email. Okay, I check email. Okay, uh, what do you do on Mondays? I go to the court. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Time's up, time's up. Se acabó el tiempo. Let's go back to the main room. All right. Vamos a esperar a sus classmates. Algunos todavía están en los breakup rooms. So let's wait for them. Time's up, everybody. Let's go back. Hello, Miss. Hello. How was the practice? Yes. Easy? Or difficult? Yes. Easy. Excellent. Okay, let's go back, everybody. Welcome to the main room. Okay, let's see. ¿Cómo estuvo la practice? Easy, difficult, more or less. More or less. More or less, okay. ¿Y los demás? ¿Cómo estuvo la practice? Difficult. Difficult. <laughs> excellent. Excellent, nice. Ex excellent, excellent, nice, but uh, a little difficult. Okay. But, estuve escuchando los grupos y lo están haciendo súper bien. Me gusta que estén dando detalles. Yo sé que a veces eso cuesta, right? A veces como que ya no hayamos que decir. Pero esa es la idea, everybody. Que tratamos de dar un poquito más. Now, let me ask you. ¿Su compañero respondió todas las preguntas? Yes. 
correctamente? Yes. Yes. ¿Su compañero dijo yes. tres oraciones en cada question? Yes. 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 Good. And more. Ah, or more. That's good. Ok, y la pregunta más importante. <laughs> Did your classmate speak in Spanish? I don't know speak Spanish. Ah, very good. Excellent. ¿Y los demás? Spanish? A little. A little, a little, a little, a little, a little Spanish, no. more English. Excellent. Very good. Ok, little by little. Ya van a ver que poquito a poco se nos va a ir quitando el Spanish. La idea es que al final de este nivel, cuando estén practicando, no more Spanish. Ok? Very good job. Now, si se fijan, en esas questions estábamos practicando daily routine. Ok? So, easy or difficult the daily routine? ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Uh -huh. Easy or difficult, the daily routine? Easy. 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 Very good. Easy. But no. I don't have more vocabulary. That is a good point. Yeah, exactly. Listen, everybody. Vamos a sentir bien difícil si no practicamos el vocabulary. Así que my recommendation is tratemos de revisar el vocabulary. Okay? Si de repente no sabemos cómo decir algo, Dictionary. Anotémoslo y tratemos de memorizarlo. ¿Ok? Si no nos aprendemos el vocabulary, entonces sí, vamos a sentir super difficult. ¿Ok? So, let's practice vocabulary. Now, ya practicamos un poquito la daily routine. ¿Ok? So, now, let's continue practicing the daily routine. Solo que ahora lo vamos a hacer recordando la third person. Do you remember the third person, everybody? Yes. Yes? ¿Quién yes. es la yes, third teacher. person? He, she, it. He, she, it. He, she, it. Perfect. So, si yo estoy hablando en affirmative y estoy hablando de he, de she y de it, ¿qué tengo que hacer? Mm -hmm. Little es agregar. I need to add the letter S. Ok. Always. For example, ¿cómo diría él juega fútbol? He plays, He plays soccer. Excellent. Very good. He plays. Soccer. So we need to add the letter S. Ahora, si yo quiero decir ella, uh, let me see. Ella limpia su cuarto. ¿Cómo diría eso? She cleans the rooms. Very good. Listen, she cleans. Excellent. Y si quiero decir él mira televisión. He watches. Oh, he watches. He watches. That's the one. Excellent. So, eso es cuando estamos hablando in a third person. Now, let's have a practice. Les voy a mostrar algunas personas y díganme cuál creen que es su daily routine. For example, do you know him? Yes. What is his name? Leonel Messi. Where is he from? Argentina. From Argentina. Argentina. Okay. What is his occupation? Professional he... soccer. A soccer player, right? Professional soccer player. Soccer player. Okay. <sighs> What do you think, everybody? What is his daily routine? Much exercise. Ah, okay. He does. Uh -huh. No, he does exercise. Very, Much. yes, he does 
a lot of exercise. Very good. What else? What else does he do? Does. ¿Cómo sería alimentación sana? Oh, we can say he. How can I say comer? Uh huh. It's it's he eats. 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 He ¿Qué más? ¿Qué más hace él? What do you think? Everybody, give me ideas. He practice soccer. Okay, he practice. Hmm. Practice. En tercera persona, diríamos, mm -hmm. he practices. He practices. Ajá. He practices so el qué? Soccer. Very good. He practices soccer. Very good. Excellent. Now, let's see another famous person. Do you know her? Adele. 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 What's her occupation? Singer. She, singer. Singer. She's a singer. She's a singer. What does she do? What's her daily routine? Mm, she does she does exercise porque mucho. <laughs> That's true. So she does exercise. ¿Qué más creen que hace Adele? What's her daily routine? Vamos a inventar everybody. Clases de canto. Oh, very good. Como she digo, ella, ah, she have or she has. She, she has. has. She has. has singing classes or music classes. What else? Write sentences, please, teacher. She does clean the house. Ok, en este caso, she does clean, tenemos dos verbos, tenemos does y tenemos clean. Podemos usar solo clean y podemos decir, she cleans the house. What else? ¿Qué más creen que hace Adele? He checks uh, social media. Ok, she checks. Social media. Very good. So, si se fijan, estamos diciendo daily routine in third person. Now. ¿Cuándo, uh -huh. se, va a, ah, ¿cuándo se usa el das para preguntar? Yes. Listen, el das lo podemos usar de dos formas. La primera forma es usarlo como verbo. ¿Qué significa das? Hacer. Hacer. Entonces, si vamos a usar el verbo hacer, usamos das. Por ejemplo, eh, he does exercise. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que ella hace ejercicio. Él hace ejercicio. ejercicio. O él o ella, right? Si ahí le podemos colocar ella si quieren. Um, pero también puedo usar das como un auxiliary. ¿Ok? Si lo estoy usando como auxiliary, no se traduce, no tiene traducción porque solamente es un auxiliary. Pero los auxiliaries solo los utilizamos cuando la oración es negativa o cuando es una question. Si es afirmativa, no necesitamos auxiliary. En este caso, por ejemplo, teníamos la oración she cleans the house necesito agregar el verbo aquí o el auxiliary she does cleans the house necesito un auxiliary ahí not the chair not, not the really, chair porque no. la oración no. es It's affirmative affirmative exactly se entiende yes yes, yes. yes. excellent yes. very good yeah Okay, let's see another example. 
Let's see, let's see. Do you know him? Yes. What's his name? Derbez. Derbez. Where is he from? Mexican. Ah, he's from Mexico. What's his occupation? Actor. actor. He's an actor. An actor. Okay, he's an actor. What's his daily routine? Uh -huh. he, he gets up early. Very good. He gets up early. ¿Qué más? He travels around the world. He travels or he travels? Travels. Very good. He travels around the world. What else? He plays a weird you she... love with your daughter. Oh, okay. In este caso decimos his, porque his. la niña es de él, right? With her, okay. uh, his daughter. Okay. Ahora, pay attention, everybody. Terceras personas, todas, letter F. ¿Se entiende cómo vamos a usar la daily routine en terceras personas? ¿Yes? Yes. Yes, teacher. Yes. Excellent. Estas oraciones están en affirmative, en negative, or in questions. Affirmative. 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 Exactly. Ahora, regresemos a la grammar box. ¿Qué pasa si quiero hacer la oración en negative? Ya lo estuvimos viendo ayer. Si es terceras personas, ¿cuál es el auxiliary que voy a utilizar? Doesn't. 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 Ok, regresemos a los famosos. Look at this. Ya hablamos de ellos. Ahora, eh, do you know her? Yes. What's her name? Shakira. Shakira. Where is she from? Shakira. Colombia. Okay, she's Colombian. What's her occupation? Singer. 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 Okay, tell Mom, me man. the activities. Tell me the activities that she doesn't do. She doesn't play soccer. Very good. She doesn't play soccer. Very good example. What else? She doesn't love Pique. <laughs> Okay, she doesn't love <laughs> eh, Piqué anymore. I don't know if this is the correct spelling for Piqué. I'm sorry. <laughs> okay, so she doesn't love Piqué anymore. What else? Any other idea? Uh, drawing. Drawing. How do you say cerveza? Beers. Beers. Beer. Beer. Okay, she doesn't drink beers. Very good. Now, if you see, si es terceras personas, el auxiliary is doesn't. Ahora, ¿necesito agregarle la letter S al verbo, sí o no? No. No, no. Oh, not anymore. Excellent. Okay, the last famous person that I have for today is... Do you know him? Carlo, Mr. Charles. <laughs> what is his occupation? He's Ray, king. He's a king. He's a king. Exactly. Okay, tell me the activities that he doesn't do. He doesn't work. <laughs> yeah, well, he doesn't work. He's right. <laughs> Yeah, why not? <laughs> what else? He, do, he does um, play, ¿cómo se dicen nietos? Uh, grandchildren. Grandchildren. Uh -huh. So he doesn't play with his grandchildren. Yes. Él no juega con sus nietos. ¿A eso se refiere? Sí, yes. Exactly. He doesn't play with his grandchildren. What else? He does an exercise. <laughs> okay. Yeah, right. He does an exercise. What else? 
He, uh, he doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. Very good. So everybody, this is the way that we can say sentences in negative. Is that clear? Yes? In, in, in notebook. I'm sorry? In the notebook, in the notebook. I'm sorry, I cannot listen to you, Sandra. <laughs> en el cuaderno. Oh, no, 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 solo es una practice. No es necesario que lo copien. Don't worry. Okay, ¿se entiende cómo crear oraciones en affirmative, en in negative, primera y tercera personas? Yes. 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 ¿Preguntas hasta acá? No questions. Ajá, uh -huh. this is the moment for questions. Ok, si tuviésemos un examen solo de esto, ¿cuánto se sacarían? 20. 20, that's the attitude. Ok. Nine. Ok. Well, let's have Welcome. a last practice and then a mini quiz. Ok. I'm going to share with you some sentences. You have to choose the correct answer. For example, every day he drink or he drinks. Drink. 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 Okay, very good. I need a volunteer. Give me a name. Who wants to be the volunteer? Hi, me teach. Okay, uh, Johnny? Yes? Yes. Okay, Johnny, the two girls ride or write? Right. Right? Yes. Yes, very good job. ¿Por qué aquí no usamos la letter S? Plural. Exactly, it's plural. Okay, Carlos, you wanted to be a volunteer? Okay. Go ahead. The father, the father and the baby uh, sleep. Sleep. Are you sure? Sleep. Sleep. Very good. Excellent. Okay, next one. Volunteer, please. Joe, yeah, I, go ahead. His mother works at no veo lo demás. a factory. A? a factory. A factory. Okay, his mother works. Yes, that's correct. Excellent. Next one, volunteer, please. Me teacher. Yes. Yes. My mother and I walk in the park every afternoon. Okay, walk? Yes. Perfect. Excellent job. Okay, the last one. Volunteer, please. Uh huh. Anyone? Drinks. He drinks tea at breakfast. Correct, very good. Okay, those are the affirmative. Now the negative. If I'm talking about the girl, can I say the girl don't or the girl doesn't? Doesn't. 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 Perfect. The friends. The friends don't or doesn't? Don't. 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 Good. Peter, Peter don't or doesn't? Doesn't. Doesn't clean the room. Very good. My car don't or my car doesn't? Doesn't. Doesn't. Good. The kids don't or the kids doesn't? Don't. 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 Perfect. The last one, my sister and I don't or doesn't? 
Done. 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 Good job. Excellent. So you are more than ready for the exam. Are you ready? Yes? Yes or not? <laughs> okay. It's not an exam, okay? Relax. It's a practice. Let's complete the exercise, everybody. No tienen que escribir nada. Solo tienen que seleccionar la respuesta correcta. For example, si yo hablo de you, voy a decir you play or you plays. Play. 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 Yes. ¿Ustedes creen que la respuesta es play? Solamente le dan clic sobre la palabra play. ¿Ok? Si ustedes creen que no, yo creo, teacher, que es plays. Ok, le dan clic en plays. Ustedes deciden. ¿Ok? So, vamos a ver varias oraciones acá. Luego, en la segunda parte, vamos a ver las oraciones en negatives. Si ustedes dicen you, ¿cuál sería el correct auxiliary? You don't play don't play. or you doesn't play. Don't, don't, play. don't play. Ok, si consideran que John es la respuesta correcta, le dan clic en John. Ok, si creen que es doesn't, ok, doesn't. Ustedes eligen la respuesta que crean correcta. Al final, nos vamos hasta abajo, le damos clic en finish. Y luego, check my answers para revisar cuántos se sacaron. Aquí les va a aparecer su score, ¿ok? Y al igual que como hicimos en las clases anteriores, tómenle una captura de pantalla, así para ver su nota, y la envían al grupo de WhatsApp agregando su nombre completo en el mensaje. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes? Ok. I'm going to send the link, everybody, on WhatsApp's group. Give me a second. Okay, I send it on WhatsApp's group. Se los voy a mandar aquí en el chat de Zoom. Así que, everybody, go ahead. Para esta practice tenemos 10 minutes. Así que lean con cuidado, please. Y si tienen dudas, me avisan. Go ahead. La idea es que veamos con cuidado cuándo son terceras personas, cuándo voy a agregar la S, cuándo no voy a agregar la S, cuándo voy a usar don't y cuándo voy a usar doesn't. Así que go ahead, everybody. If you have questions, let me know. Si no pueden abrir el link, me avisen, please. Si hay alguna palabra que no le entienden, también let me know. I will help you.
Lean con cuidado, everybody. If you have questions, let me know, please. Miss, ya terminé, pero no me da la respuesta. Oh, ok. Tiene que irse hasta la parte de abajo y le da clic en el botoncito que dice Finish. Ya lo hice, le puse ahí View Answer. Ok, check my answers. Ajá, y no me... No, no le aparece... Con... Hasta, tiene que irse hasta arriba, no le aparece el cuadrito que le estoy mostrando ahorita. Quiero ver. Tiene que aparecerle así, como un cuadrito en la esquinita. ¿No le aparece? Y si no le aparece, igual, solo envíe el screenshot como comprueba de que sí hizo el ejercicio. ¿Ok? Oh, sí, sí. Oh, me saqué 10 de 10. Ah, very good. Excellent. Ok, send it on WhatsApp group. No olviden agregar su nombre completo, everybody, para saber a quién le pertenece cada captura, please. Estoy viendo que algunos de sus classmates ya terminaron. Very good. Send a screenshot, everybody. All right. Veo que algunos de sus classmates ya terminaron. Very good. Veo muy buenas notas. Excellent. Don't forget to send a screenshot, everybody. All right. 
Let's see, let's see. Estoy viendo muy buenos resultados. I like it. So, para los que ya terminaron, ¿cómo estuvo el ejercicio? Easy, difficult, more or less. What do you think? A little difficult. A little difficult, okay. ¿Y los demás? Easy. Easy, okay. ¿Y los demás? Amazing. Amazing, cool. Look, estoy viendo que se me equivocaron en algunas, right? But it's okay. Lo, lo importante es que han sacado muy buena calificación. I like that. Estoy notando que hay un pequeño error en común en el que veo que varios se me están equivocando. Y es, let's see, in the number 11. The sentence 11, it says, my brothers look at this everybody pay attention it says my brothers so veo que muchos seleccionaron la respuesta de my brothers works ¿Por qué no works exactly si se fijan dice brothers it's plural por eso no podemos decir works ahí se me equivocaron algunos tenemos que decir work My brothers work. Okay? That was one of the sentences that Teacher. some of you got issues. Yes? Teacher, una pregunta. Go ahead. Eh, la que se marcan de color rojo son las que están malas, ¿verdad? Yes. Pues a mí solo una me sale en rojo, pero me sale cuatro de diez. <laughs> uh, ¿Completó la parte de abajo? Um, las de pues la... son las 10 preguntas. I'm sorry? Solo las 10 preguntas. Hmm, ok. En ese caso, let's see. Le voy a mostrar la, el ejercicio. So, completó la primera parte. Y la segunda parte también. Completó acá donde teníamos que seleccionar las negatives. Yes. Sí, teacher. Okay, it's okay. Bueno, mande su captura de pantalla para poder verlo, please. Remember, everybody, it's not an exam. It's una practice here in the class. Okay. Así que uh, manden la captura para revisar, please, como comprobante de que sí hicieron el ejercicio. Okay. Send it, please. All right, very good, very good. Creo que la mayoría ya terminó. Para los que no han terminado, don't worry. Continue, please. Send it, send it in the group. No olviden agregar su nombre completo, please, para saber a quién le pertenece cada captura. Now, everybody, do you have questions about the simple present in affirmatives and in negative? Any questions so far? Questions? No questions? Okay, well. Excellent. If you don't have questions, now, ya practicamos las affirmative, ya practicamos las negatives. ¿Qué tenemos que practicar ahorita? What do you think? Question. Yeah, question. exactly. Vamos a practicar las questions. Okay. So, ahorita vamos a practicar solamente las yes, no questions. Si yo hago una yes, no question, ¿cuál es la característica de este tipo de preguntas? Ajá. Si yo les pregunto, what's your name? ¿Es esa una yes, no question? ¿Sí o no? What's your name? No. No, no right? Ajá. Yes, do you have a question? Okay, so, las yes no question tienen la característica de que solo se pueden responder con un yes o con un no, okay? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿se bañan todos los días? <laughs> right? Solo podemos responder con un yes 
Oconu. Yeah. No. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar esta question? Pay a lot of attention, everybody. Can you see the presentation? Yes? Yes. Excellent. Ok, veamos la estructura. ¿Qué necesito primero para una yes no question? Uh -huh. Look at this. ¿Qué es lo primero que necesito? Auxiliar. Exactly. Necesito el auxiliary. Y tengo dos tipos de auxiliary. Tengo do y tengo does. ¿Con quiénes voy a usar das? Third person. With the third person. person. Exactly. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? Subject. The subject. Exactly. Y luego, ¿qué necesito? The verb. Complement. The complement. The verbo. El verb. ¿El verbo necesita la letra S? What do you think? No. 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 Right? No. They don't need the letter S. Ok, for example, imagínense que yo les pregunto, Hey everybody, do you cook? A ver, do you cook? Yes? Yes. Yes, I cook. Yes, I do. Si la respuesta es sí, decimos yes, I do. Si la respuesta es no, vamos a decir no, I don't. No podemos decir solo yes o no podemos decir solo no. Tenemos que dar la frase completa. Imagine que yo les diga, hey everybody, do you take a shower in the morning? ¿Qué me responderían? A ver. No, I don't. Ok, vamos a decir no, I don't. Y si la respuesta es sí, ¿cómo diríamos? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Hagamos una practice. Yo les hago la question y ustedes responden, ya sea con yes o con no. A ver, do you drink soda every day? No, I don't. No, I don't. No, ah, very good. Do you eat pupusas? Yes, I do. <laughs> yes, I do. Okay. Every day. Every day. Yes, of course. Um, let's see. Do you dance? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Sometimes. I don't. Ah, sometimes. Yes, okay. I do. Ah, very good. <laughs> Do you watch horror movies? No, I don't. Yes, I do. Okay. No, I don't. No, I don't. I don't. For the time. <laughs> okay. I don't like. You don't like it? Okay. Do you listen to music? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Every day. Ay, very good. So, si se fijan, estamos respondiendo con yes, I do o... No, I don't. Así de simple. Pero, ¿qué sucede si en lugar de you, el sujeto es she or he? For example, imagine que yo les pregunte, does, um, does your mother cook every day? ¿Qué me responderían acá? Yes, she does. Very good. Si la respuesta es yes, listen, estoy preguntando about your mother. Por lo tanto, vamos a decir she. Yes, she does. Si la respuesta fuera no, ¿cómo diríamos? No, no, she, does. Does. no she doesn't. Exactly. No, she doesn't. Otra vez, hagamos una practice. Imaginen que les pregunte sobre su mejor amigo o su mejor amiga. Does your best friend work? 
Yes, she does. She yes. does. Okay. Does your best friend drink alcohol? No, she doesn't. Uh -huh. ¿Y los demás? No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Does your best friend do exercise? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good. Mm, does your best friend drink coffee? Yes, no, she doesn't. Yes. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Excellent. Very good job. So remember, si estamos hablando de terceras personas, vamos a decir yes, she or yes. he does. Y si la respuesta es no, no, she or he doesn't. ¿Entendido? Yes. yes. ¿Se entiende la estructura de las yes no questions, everybody? Yes. Okay, let's have a practice. Pero copien el cuadrito de la grammar, please. Sí, teacher, one moment, please. Mm -hmm. Go ahead, no worries. Pueden copiarlo o tomarle captura. Como ustedes deseen, solo me avisan cuando terminen, please. Finish o oh, no yet? No yet. Yeah. Okay, don't worry. Keep going. Finish teacher. Excellent. Very good. Lo demás, did you finish? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Excellent. Okay, let's have a practice. All right. I'm going to share with you some sentences. You said the season, como quedaría la question? Recuerden, ahorita solo son yes, no questions. So, look at the question. Si yo estoy hablando de the man 
And the woman walk every day. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do or does? Do. 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 ¿Seguros? Yes. Yes. Do the man and the woman walk every day? Ahora, si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, they... They... Yes, they, they do. 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 Very good. Excellent. Okay, how about the next one? The woman enjoy listening to music. Does. 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 Yes, does. Does the woman enjoy listening to music? If the answer is yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, Perfect. She does. Next one. You study English? Do. Do. Do you study English? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Do you study English? Yes, I do. Yes, yes, I do. Yes. Perfect. Yes, I do. I do. Look at the next one. The kids. Sleep at 9 p.m. Do. 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 Yes. Do. Because it's plural. What about this one? Your brother play the piano. Does. 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 Yes. Does your brother play the piano? And the last one. The school have a gym. Does. Very good. Does the school have a gym? Very good job, everybody. ¿Se entiende cómo vamos a hacer las yes, no questions? Yes. 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 Excellent. Do you have any questions so far? Preguntas? Okay. If you don't have questions, Well, vamos a crear questions porque es momento del speaking practice. Ahorita quiero que escriban dos yes no questions usando el auxiliar do. Y quiero que escriban dos questions usando el auxiliary does. Por ejemplo, do you take a shower in the evening? Y usemos usando does. Does your best friend watch horror movies? ¿Ok? Vamos a escribir dos preguntas usando do y dos preguntas usando does. Cuando usemos el auxiliar does, tratemos de utilizar, recuerden, sujetos en terceras personas. Podemos decir does your best friend o podemos decir, does your mother, does your father, does your sister, does your brother, ¿ok? Y usemos el vocabulary de la daily routine. Por ejemplo, does your mother cook the breakfast? Or does your father wake up early? Does your sister take a shower? ¿Ok? Así que, en total, ¿cuántas preguntas van a hacer? Four. Four, correct. Four questions. Exactly. Tienen tres minutitos para escribir las preguntas, please. Dos preguntas utilizando do. Dos preguntas utilizando does. Si tienen preguntas, si tienen dudas, me avisan, please. Go ahead. Escríbanlas en su cuadernito porque después las vamos a utilizar. Las preguntas, escríbanlas en su cuaderno, everybody. Luego las vamos a revisar. Tienen tres minutitos. Go ahead.
One more minute. Un minuto más. If you have questions, let me know. All right, listos, everybody? Tienen las preguntitas listas? Yes? Yeah. ¿Cuántas yes. preguntitas? ¿Ya tienen las preguntitas listas? Yes, everybody? Yes, for Four questions. Excellent, yes. Right. That's the one. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a ir a los breakup rooms y ustedes le van a hacer esas preguntas a sus classmates. For example, let's see, William, um, haga una de sus preguntas, please. Everybody, pay attention to William, please. Ok, teacher. Do you study in the evening? Very good question. A ver, everybody, ¿qué responderían? Yes or no? No, I don't. Okay, no, I don't. Johnny? No, I don't. Excellent, very good. So, eso es exactamente lo que van a hacer. Su classmate hace la pregunta, todos en el grupo responden. Van a ir haciendo una pregunta cada uno. Así que como William ya preguntó, digamos que el siguiente miembro en el grupo, en este caso, imaginémonos que Altagracia está en el mismo grupo, ella hace la siguiente pregunta, todos en el grupo responden. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes, teacher. Yes? Yes. Very good. Ahora, active listening. Pongan atención a su classmate. Porque si no entienden la pregunta, no van a poder responder. Y ojo, cuando se trate de terceras personas, si ustedes escuchan que su classmate dice das, vamos a responder con das. ¿Ok? So, everybody, let's go to the breakup rooms. Enter, please. Let's go, let's go. Okay. Uh, okay, let's go. You drink a water? Yes, I do. Does your father watch TV? No, he doesn't. Next question. Does your mother clean house? Uh, yes, she does. Okay, Kenya, usted también puede responder las preguntas, please. Go ahead. Okay, yes, he does. Do you drink uh, coffee? Yes, I do. Yes, I do. Do you drive a car? Yes. Okay. Uh, Soraya. Yes. Okay. Uh, a question. Question. Uh, okay. Do you eat pizza on Saturday? Repeat, 
please. Do you eat pizza on Saturday? Yes, I eat. Yes, I do. Okay. Um, do you run in the park? Mm, no, I don't. Yes, oh. I do. Okay. Does your mother cook chicken? Yes, she does. Yes, she does, perdón. Okay, does your father watch uh, news? Not, no, he does. Okay. Okay. Um, do you play soccer in the Sunday? No, I don't. No, I don't. Do you eat pizza in the afternoon? Yes, I do. Yes. Correct. And yes, I do. Se la corre en las noches. Ay. <laughs> yes, yes, yes. Ah, ok, ok, ok. Do you follow the, the, the cats and the dogs? <laughs> Another question, please. Es me pregunte. Es me. Ok. Do you... In the... In the... Soya pango? No. Do you in the your question is do you live? Do you live in Soyapango? Do you live in Soyapango? Do you live in Soyapango? No, yes, I, I don't. Do. No, I don't. Ah, yes, I do. <laughs> Yo sí vivo en Soyapango. <laughs> no, no, I don't. Y she yes, yes, I do. And that's uh, the question is for to Araceli. Does she does he drinking milk with chocolate? Um, no, she doesn't. Okay. The next one. Uh, Do to you. Do you drive a car? Yes, I do. Yes, I do. No sé. Si los demás chicos tienen... Alguna pregunta que les quedó en el chat. Okay. Do you play soccer in the night? Yes, I do. Oh, yes, I do. No, yes, I, do. I don't. Yes, I do. Next. Okay. Do you read a book in the morning? No, I. No. No, I, <laughs> no, I don't. No, I don't. Okay. Me dormí, compañeros, un ratito. <laughs> Qué valor, Miss Miss Sosa. Do you play soccer in the night? No, I don't. I sleep. <laughs> Do you read a book in the morning? Uh, no, I don't. Hi, Mateo, Mateito. Does your mother cook in the afternoon? Repeat. Does your mother cook in the afternoon? 
Yes, she does. Okay. Does your father play soccer in the, in the evening? No, she doesn't. Okay. Does. Ahora, hágale las preguntas a usted, a Soraya. Las suyas. ¿A dónde lo mandó al, al grupo? ¿Cuáles preguntas, teacher? ¿A dónde lo mandó? No, cada quien tenía que escribir sus propias questions. ¿No las escribió? Ni me ocurrió un problema. No, no las escribí. It's okay, no worries. Well, tenemos que regresar al salón principal because of the time. Okay? Let's go back. Okay. Hey. Okay, time stop. Let's go back to the main room. Okay, let's wait for everybody. All right, okay, let's go back to the main room. Okay, okay, time's up, time's up. Let's see, okay, everybody, how was the practice? Easy, difficult? Easy. Easy, very good. ¿Y los demás? Uh -huh. How was the practice? Excellent, perfect. Nice. A ver, let's see. ¿Sus compañeros hicieron las preguntas usando la estructura correcta? ¿Ya? Yes. Yes, teacher. Good. Did your classmate answer the questions correctly? Yes, teacher. Yes. Okay. yes. Okay. Did your classmate use... Spanish? No, I do not speak Spanish. Ah, okay. Little, little Spanish. Okay, yes, a little good. Spanish. A little Spanish. A little Spanish. Okay, listen. Estuve escuchando los grupos and you were doing a very good job. Me gustaron las questions y me gustaron las answers. Creo que la única observación, everybody, es cuando hacemos las questions en terceras personas. A veces eh, estuve escuchando algunas questions. Por ejemplo, imagine si yo les digo, does your father drink coffee? ¿Puedo responder con un yes, she does? Is that correct? ¿Sí o no? No. No, right? ¿Cuál sería la forma correcta? Sí. Exactly. Sí. Yes, he does. Creo que esa es la única observación que tengo para casi todos. Cuidémonos cuando digamos she or he, porque por ahí nos estamos como confundiendo un poquito. ¿Ok? Now, let's see, everybody, because of the time, let's practice the last exercise on the platform. Can you see the platform? Yes. Pueden ver la plataforma? Yes? Yes, sure. Excellent. Yes. Okay. Ese es el último ejercicio de la unidad 1. So, look at this one. It says, my mother always, ¿cuál sería la respuesta correcta, everybody? Cook? Cook. cook or cooks? Cooks. Like this? Cooks. Yes. Cooks. Okay. How about the number two? My friend Irene don't, doesn't, or does not? Doesn't. Doesn't drink chocolate. Seguros? Yes. All right. Number three. How much do you want? Does you want, o no necesitamos auxiliary, y sería solo how much you want. Do. 
Do you want? How much do you want? Okay. Volunteer number four. I. ¿Cuál sería la respuesta? Like. Like. I like. 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 Okay. Like. Okay. And the last one. My sister's friend. Doesn't. Don't. Don't. Or, or don't. Don't. Don't? Are you sure? Don't. Yes. yes. And yes. Remember, aquí no estoy hablando de my sister. Estoy hablando de sus amigos. And that uh -huh. is plural. Por eso decimos don't. Okay? Don't. Así que, everybody, esos fueron los exercises de la unit number one. Quiero ver un buen progreso en todos, please. Remember, hoy es viernes, así que este día tenemos que ir terminando ya la unidad number one. Now, antes de irnos, voy a revisar attendance una vez más. Cuando escuchen su nombre, please say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present. Okay. Cristian Julio Cesar Castillo. Present. Thank you. Present. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present. Okay. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Present teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Insuleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisette Jamilet García. Nidia Araceli Hernández. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. All right. Um, Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Present, present, miss. Okay, thank you, Sandra. Thank you, Soraya. William Alexander Galdán. Present, teacher. Okay. Janira Gerardina Araya. Arana. Okay, very good. Yes? Yeah. No, 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 Ok, excel. I'm sorry, Johnny. Lamento que le diera ese inconveniente durante los breakup rooms, pero ya le puse asistencia. Don't worry. Y a usted también, yeah. Paola. Don't worry. Now, everybody, we don't have more time. Como siempre, un ganador se tiene que quedar. Y el ganador de esta noche es Mr. Christian Castillo. Christian. Congratulations. Usted se, queda, usted se queda, Christian. Los demás, hey. everybody, have a good night, have a good weekend, and see you. Thank you. Thank you for the class. My pleasure. See you on Monday. Goodbye. Bye bye, Mr. Bye bye, teacher. Bye bye. Take care. See you on Monday. Goodbye. Goodbye. Goodbye, see you on Monday, goodbye. Good night, good night. Well, okay, Christian, hello, how are you? How are you? Uh, I'm good. I'm fine, fine. Excellent, very good. Ok, Cristian, no le quiero quitar mucho tiempo. Esta pequeña reunión solo es para aclarar dudas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase o sobre la plataforma. Así que este es su momento. ¿Alguna duda con respecto al tema que estudiamos el día de hoy? No, el día de ahora ninguna duda. 
Excellent. Very good. Ok, con la plataforma, ¿cómo vamos? Voy por el tercer ejercicio. Mañana en la mañana los termino. Perfect. Excelente. Muy bien. Tratemos de avanzar para que no se nos acumule las tareas. Ok. Excelente. Very good. Ahora, con respecto a la clase, ¿cómo se ha sentido hasta el momento? Bastante bien, bastante fluido. Ok, very good. ¿Ha sentido fácil o complicado? <coughs> Más o menos. Más o menos complicado, pero ahí vamos entendiéndole. Excellent, that's the attitude. Very good. Ok, eh, de parte mía, el feedback que tengo para usted, Cristian, estoy revisando la asistencia. Sí, estamos un poquito bajos porque veo que no se me ha conectado dos. Bueno, un día no se conectó y el otro día se conectó casi que solo como una hora. Entonces, eso como que nos ha bajado un poquito el porcentaje de asistencia. Así que tengamos cuidado para que no nos quede bajo el porcentaje. ¿De acuerdo? Tratemos de conectarnos Correcto. todos los días. Tratemos de conectarnos las dos horas. Y si de repente surge un inconveniente, recuerde que siempre puede conectarse como oyente y ya cuando usted puede incorporarse y practicar, entonces ya puede empezar a, a participar en la clase. ¿Entendido? Excelente. Excelente. Correcto. Very good. Ok, Christian, eh, no sé si tiene más dudas o comentarios. Todo bien, todo bien, Tich. Perfect, excelente. Entonces nos quedamos hasta acá, Christian. Gracias por quedarse. Have a good night, have a good weekend, and see you on Monday. Bye. Goodbye. See you.